అండి పూల రంగడు అనే మూవీ వచ్చింది కదా నాగేశ్వరరావు ఏఎన్ఆర్ విజయన్ ముల గారు అన్న విజయన్ ముల గారు సో సో ఏంటంటే ఆ పాట దానిలో ఒక మంచి పాట ఉంది కేబీకే మోహన్ రాజు గారు అను సుశీల గారు పాడిన పాట ఆ పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను మాధవ్ పిద్ది సత్యం గారు వచ్చినప్పుడు వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఈయన కూడా వచ్చారు మోహన్ రాజు కూడా వచ్చారు వచ్చి ఆయన కూడా పాట పాడారు ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టం రాజేశ్వరరావు గారు మ్యూ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసిన పాట మీరు రాజేశ్వరరావు గారు కూడా నాకు బాగా పరిచయం ఉండేది హైదరాబాద్ వచ్చి రికార్డింగ్కి వచ్చేవాళ్ళు మా మా వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు రికార్డింగ్ ఉంటే మురళీకృష్ణ గారు గజల్స్ పాడుతూ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళే వెళ్ళే వాళ్ళం మేము మేము కూడా తర్వాత చెన్నైలో మురళీకృష్ణ గారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు రికార్డింగ్కి వచ్చినప్పుడు నేనే వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళు మా దగ్గర మా ఇంట్లో ఉండటం జరిగింది అనమాట మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళు రికార్డింగ్ వెళ్తుంటే వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళేదాన్ని తర్వాత వచ్చేసేదాన్ని తర్వాత వాళ్ళ కోసం నేను స్నాక్స్ తీసుకెళ్తూ ఉండేదాన్ని రాజేశ్వరరావు గారు వలయ మగ అందులో ఆయనకి బాగా నచ్చిన బజ్జీ ఒకటి నన్ను ఆలుగడ్డ బజ్జీ కొత్తిమీర పచ్చడి చేసి తీసుకెళ్ళేదాన్ని నేను చాలా బాగుందమ్మా ఇందిర చాలా బాగా చక్కగా చేసావమ్మా అది దాన్ని వాళ్ళు ఆయన ఆయన భోజన ప్రియులు నాకు బాగా తెలుసు ఆయన మొన్న నేను మొన్న నేను ముందు ముందు వీడియోలు చేసినట్టు ఆయన వర్గో వర్గో వాళ్ళంటే చాలా కామెడీగా మాట్లాడతారు ఆయన ఎంత హాస్యప్రియలో ఎంత హాస్యం పండిస్తారంటే ఆయన మాటల్లో నేను చెప్పలేను అసలు సో అంత బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయన చాలా అసలు మాట మాటల్లో ఎంత జోక్స్ వేస్తూ ఉంటారంటే ఆయన ఎంత బాగా అసలు ఆయన జోక్ వేస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన నవ్వరు ఎదటి వాళ్ళు నవ్వాల్సిందే తప్ప ఆయన నవ్వరు అసలు మామూలుగా సింపు ఏమి ఎరగనట్టుగా ఉంటారు అనమాట అది ఆయన జోక్స్లో ఉన్న అందం ఎనివే ఈ పాట ముందు నేను పాడతాను తర్వాత మాట్లాడుకుందాం చిగురులు వేసిన కళలన్నీ సిగలో పూలుగా మారినవి మనసున్న పొంగిన అలలన్నీ మమతల తీరం చేరినవి మమతల తీరం చేరినవి ఆ నిండు మనసు పందిరి కాగా నిన్నే అల్లుకున్నాను నిన్నే అల్లుకున్నాను చిగురులు వేసిన కళలన్నీ సిగలో పూలుగా మారినవి దాగలే నిరాగాలేవో దాచినావు ఆనాడు దాగలే నిరాగాలేవో దాచినావు ఆనాడు నా తనువు అణు అణువు నీదే నీదే ఏనాడు నీదే నీదే ఏనాడు చిగురులు వేసిన కళలన్నీ సిగలో పూలుగా మారినవి నీటిలోని కలువను కోరి నింగి దిగిన జాబిలి నీవే నీటిలోని కలువను కోరి నింగి దిగిన జాబిలి నీవే పరిమళాల తరగలలోనే పరిమళాల తరగలలోనే కరగించిన చెలియవు నీవే కరగించిన చెలియవు నీవే 
గురులు వేసిన కలలన్నీ సిగలో పూలుగా మారినవి మనసున పొంగిన అలలన్నీ మమతల తీరం చేరినవి మమతల తీరం చేరినవి చాలా ఇష్టం అండి నాకు ఆవిడంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందో నేను చెప్పలేను ఆవిడ సినిమాలు చిన్నప్పుడు చాలా చాలా సినిమాలు చూస్తూ ఉండేదాన్ని ఆవిడంటే నాకు చాలా ఇష్టంగా ఉండేది ఆవిడ ఆవిడతో నాకు పరిచయం కూడా ఉన్నది ఆవిడ మేము మేము మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు మేము సోమసుందరం స్ట్రీట్లో ఉండేవాళ్ళం సోమసుందరం స్ట్రీట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళది వాళ్ళది నాలుగు స్ట్రీట్లు దాటి పోరూరు సోమసుందరం పోరూరు సోమ పోరూరు సోమసుందరం స్ట్రీట్ వాళ్ళది అక్కడే విజయ కృష్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగుండా నవీన్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా వాళ్ళ ఇంటి ముందే ఉన్నది ఉన్నది తర్వాత తర్వాత స సబ్సిక్వెంట్లీ కట్టారు కానీ అంత అప్పుడు లేదు నేను నేను చెన్న మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఆవిడతో నేను కలిసేనప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఉండేది కాదు ఆయన నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ చేసుకుని ఆవిడ ఆవిడ దీనిలో అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ చేయాలని ఆవిడ డైరెక్షన్తో ఆవిడతో పాటు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేయాలని నాకు చాలా మనసు ఉండేది నాకు అది సూట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా అనుకునేదాన్ని యాక్టింగ్ అది చాలా ఎవరు చెప్తున్నా యాక్టింగ్ చేయకూడదు యాక్టింగ్ చేయకూడదు అనేవాళ్ళు నాకు నాకు యాక్టింగ్ అనేది నాకు నాకు ఎప్పుడు ఇష్టంగా ఉండేది కాదు నేను చెప్పినట్టుగా నువ్వు ఏదో నాకు నేను కోర్షిప్లో ఉన్నప్పుడు మా పాప వాళ్ళ నాన్నగారిని కలవాల్సినప్పుడు ఇది ఒక వంక పెట్టుకుని స్క్రీన్ టెస్ట్లకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని తప్ప నేను యాక్చువల్గా నేను నేను ఎప్పుడు కీన్ కాదు నేను యాక్టింగ్ కానీ ఇదిగో ఈ ఈ ఈ పాటలు ఇవి బాగా ఇష్టం నాకు ఈ పాటలు ఒకటి క్రియేటివిటీ బాగా ఇష్టం క్రియేటివిటీ అంటే నేను ఒక్కదాన్ని చేసుకునే పనులు అనమాట ఇవి నేను కథలు రాయటము ఆలోచించుకోవటము లేకపోతే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక్కళ్ళ మీద అది ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది క్రియేటివిటీ వాళ్ళ మీద తర్వాత ఇవి వీళ్ళందరూ వస్తారు వీళ్ళందరూ ఉంటారు మెయిన్ డైరెక్టర్ కథ గనక డైరెక్టర్దే అయితే స్క్రీన్ స్క్రీన్ ప్లే అవన్నీ ఆయనే రాసుకుంటాడు ఇవంతా క్రియేటివిటీ మీద ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీ మీద ఆధారపడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో నేను వెళ్ళాను ఆవిడ ఆవిడ ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు అండి ఎంత అందంగా ముద్దులు ముద్దుగా ఉన్నదంటే ఆవిడ బహుశా ఆవిడ ఆవిడ థర్టీస్లో ఉన్నది ఆవిడ బహుశా ఆవిడ థర్టీస్లో ఉండింది ఇది సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ విషయం అండి నేను మాట్లాడుతున్నాను అయితే చక్క నేను వెళ్ళానండి నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది పద్మనాభం గారు అని ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ పిఏ అనుకుంటా పిఏనో బ్రతర మరి ఎవరో గుర్తులేదు నాకు బాగాను అయితే ఆయన ఆయన వాళ్ళ దగ్గర ఆయనకి అక్కడికి వెళ్తే ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి ఇట్లాగూ అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేశారు ఆయన ఇచ్చిన అపాయింట్మెంట్ ప్రకారం నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్తే పై నుంచి వెయిట్ చేశాను చేస్తున్నాను నేను వస్తారమ్మా వెయిట్ చేయండి అన్నారు వెయిట్ చేస్తూ కూర్చున్నా అనమాట నేను అప్పటికే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది మ్యారేజ్ అయిపోయింది మా పాప ఇంకా పుట్టలేదు అంటే ఎయిటీ టూ ముందు సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీలోనే ఇది ఇది జరిగింది అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాను వెయిట్ చేస్తుంటే గబుక్కన మెట్ల పై నుంచి కిందకి దిగుస్తున్నది ఒక శ్రీమూర్తి ఒక తెల్లటి డ్రస్సులో ఒక దేవకన్యలాగా ఒక చక్కటి అందం అండి అసలు నా నా ఫేవరెట్ స్టారు నా ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ అయినా ఈవిడ ఈవిడని చూస్తున్నాను అసలు నేను అనుకున్న దానికంటే ఎంత అందంగా ఉన్నది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా నా నేను బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న లేడీస్ని అందం అందంగా ఉన్న లేడీస్ని చాలా ఇష్టపడతానండి నేను ఇంకోటి ఏంటంటే లేడీస్ ఎప్పుడు అందంగా ఉండాలనే నా కాన్సెప్ట్ కూడా ఎంత చెత్తగా ఉన్నా కూడా చెత్తగా చెత్తతనం అనేది ఉండదండి మనం మనం మనము మన మనం మోల్డ్ చేసుకోవటంలోనే ఉంటుంది తప్ప అందం అనేది ప్రత్యేకించి ఎక్కడ ఉండదండి సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే వయసుని యాక్సెప్ట్ చేస్తే అందం అదే వస్తుంది ఇప్పుడు నా నేను నేను నా వయసును నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను కాబట్టి నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ లుకింగ్ ఐ కెన్ సే దట్ ఐఎమ్ నాట్ బ్యాడ్ లుకింగ్ బ్యాడ్ లుకింగ్ అలేను నేను సో ఆవిడండి ఆవిడ థర్టీస్లో ఉన్నారండి 
అసలు ఎంత అందంగా ఉన్నదంటే నేను అసలు షాక్ తిన్న ఇట్లా కూడా ఉంటారా మనుషులు ఇంత అందంగా ఉంటారా అని వచ్చింది ఆవిడ ఏమ్మా ఏంటి సంగతులు అని నవ్వుతా చక్క ప్లీజింగ్గా వచ్చింది ఎవరీ మేము మార్నింగ్ అది లెవెన్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లు ఏమన్నా మా పొద్దున మేడ మీద ఉంటారు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కింద అంతా ఆఫీసు ఇట్లా వెజిటర్స్ అవన్నీ అనమాట అయితేనండి వచ్చింది ఇట్లా ఉంటే ఆవిడ నడుముకి ఒక బెల్ట్ లాగా ఒక చక్కటి సన్నటి బెల్ట్ అండి చక్కటిది అంటే ఈ నడుము ఈ పొట్ట మీద జాకెట్కి నిన్ను నడుముకి మధ్యలో ఆడవాళ్ళు కట్టుకున్న ఆడ చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఆడవాళ్ళకి ఒక ఈ పొట్ట తాలూకు ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ భాగంలో ఆవిడ ఒక చక్కటి అందమైన ఒక బెల్ట్ లాగంటే అది కదా వెండి బెల్ట్ అది అది నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు అది చూసాను నేను అబ్బాబా ఎంత బాగుంది ఇట్లాంటిది నేను కూడా చేర్చుకుని నేను కూడా కొనుక్కోవాలనుకున్నాను కావాళ్ళు ఇప్పుడు చేసుకున్నంత మాత్రాన అది నేను పెట్టుకున్నంత మాత్రాన విజయనిమ్మలను అయిపోను కదా ఆ తర్వాత ఆలోచించుకున్నా విజయనిమ్మలు అంటే విజయనిమ్మలేను ఆ అందం ఆవిడ మెరిసిపోతూ ఉండేది అది సో అట్లాగే విజయనిమ్మల గారు అట్లా చూసిన తర్వాత నేను నేను ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు మాధవపిది సత్యం గారితో చేసినప్పుడు ఆవిడ కూడా వచ్చారు అంత బాగా జరిగింది అది వేరే మా వేరే విషయం సో అదేనండి అందుకని ఎంత ముద్దుగా ఉంటుంది ఉండేది ఆవిడ నేను ఆవిడ తర్వాత ఇంకో చాలా సందర్భాల్లో నేను ఆవిడని కలిశాను నేను చాలా చాలా మంచి నా ఫోటోలు కూడా చాలా ఉన్నాయి నేను చూ చూపిస్తాను అంటే చిన్న చిన్న ఫోటోలు కాదు నేను దీనిలోనే ఈ వీడియోలోనే ప్లే చేసే ఫోటోలు నేను ఆ టెక్నాలజీ నేను తొందరలో నేర్చుకుని నేను సీరియస్గా ఉంటాను నేను నా వీడియోల పట్ల మీకు ప్రజెంట్ చేసే పట్ల నేను తప్పకుండా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది విజయనిమ్మల గారు అంత అంత నా ఇష్టమైన విజయనిమ్మల గారు నేను చూసినప్పుడు నేను మాత్రం నా జన్మధన్యం అయిపోయింది అని అనుకున్నాను అనమాట నాకు నాకు సినిమాలో వాళ్ళు అంత క్రేజ్ లేదు కానీ కొంతమంది అంటే నాకు చాలా ఇష్టం వాళ్ళల్లో గండసాలు గారు ఒకళ్ళు విజయనిమ్మల గారు ఒకళ్ళు ఇట్లా కొంతమంది ఉన్నారు సినిమాలు కాకుండా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు అంటే ఆవిడ కూడా అట్లాగే ఇష్టం చాలా ఇష్టం నాకు యేసుదాసు గారు అంటే ఇష్టం వీళ్ళందరినీ పర్సనల్ కలవాలనుకునేదాన్ని ఎట్లా కలిశాను వాళ్ళందరినీ అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది సో ఇదండి నా నా పాటకు ఉన్న హిస్టరీ చరిత్రది చిగురులు వేసిన కళలన్నీ ఇంత గొప్పగా ఉంటుందంటే మీరు మీ మీ అందరి ఫేవరెట్ సాంగ్ కూడా ఇదే నువ్వు నాకు నాకు తెలుసు సో మీరందరూ ఏ మాత్రం కాస్త గొప్పతే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ నేను పాడాను అనుకుంటాను నేను మీకు 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 నచ్చింది అనుకుంటాను లైక్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోస్ని మంచి మంచి పాటలు వినిపించేస్తూ ఉంటాను నేను బాయ్ అండి లవ్ యూ ఆల్